హలో అండి గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సో ఈ రోజు నేను మీకు ఓన్ గా ఐబ్రోస్ ఎలా చేసుకోవాలి అనేది వీడియో చేసి చూపిద్దాం అని అనుకుంటున్నాను అండి సో మీకు కూడా యూజ్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను నచ్చితే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ షేర్ కూడా చేయండి సో మీకు ముందుగా కావాల్సిన ఏంటో చెప్తాను ఐబ్రో థ్రెడ్డింగ్ ఒకటి తీసుకోండి ఐబ్రో థ్రెడ్డింగ్ ఒకటి తీసుకోండి సో దీని కాస్ట్ వచ్చేసి థర్టీ రూపీస్ అండి మీకు మార్కెట్ లో ఉంటాయి అవైలబుల్ గా ఉంటాయి లేదు అంటే మీరు బ్యూటీ పార్లర్ కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా వాళ్ళు కూడా సేల్ చేస్తారు కొంతమంది సేల్ చేస్తారు సో మీకు అవైలబుల్ గా ఉంటే కనుక తీసుకోండి ఇది సో చాలా మంది ఇది మీరు తీసుకోవడం ఇబ్బందిగా ఉన్న వాళ్ళు మీరు నార్మల్ కాటన్ థ్రెడ్ కూడా తీసుకోవచ్చు అండి నార్మల్ థ్రెడ్ తో కూడా చేసుకోవచ్చు నేను ఈ రోజు ఈ దీంతో అలానే దీంతో కూడా ఎలా చేసుకోవాలనేది ఈజీ ప్రాసెస్ లో చూపిద్దాం అని అనుకుంటున్నాను అండి సో ఇంకెందుకంటే ఆలస్యం చూపిద్దాం మీకు నా ఐబ్రోస్ ఎలా ఉన్నాయని నేను మీకు చూపిస్తానండి చాలా మందికి కరు షేప్ ఉంటది లేదు అంటే కొంతమందికి నార్మల్ షేప్ ఉంటుంది లేదంటే కొంతమందికి కొంచెం స్ట్రైట్ గా ఉన్నట్టు ఉంటుంది సో మీది ఏ టైప్ ఆఫ్ లో మీరు బయట కానీ లేదంటే ఫస్ట్ టైం చేసుకుంటున్నా సరే అది ఫస్ట్ టైం చేసుకుంటున్నప్పుడు మాత్రం మీరు ఒకసారి బ్యూటీ పార్లర్ కి వెళ్ళి చేయించుకోవచ్చేయండి అంటే వాళ్ళు ఏ షేప్ అయితే చేస్తారో అది మీరు కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు తర్వాత నుండి నేను ఎప్పుడైనా ఇలా ఇంకా టెన్ డేస్ కి అది ఎక్స్ట్రాస్ వచ్చాయి అంటే ఎక్స్ట్రాస్ అంటే ఇప్పుడు నాకు వచ్చాయి చూడండి ఇవన్నీ ఎక్స్ట్రాస్ కనిపిస్తున్నాయా మీకు కనిపిస్తున్నాయి అనుకుంటున్నాను చాలా స్మాల్ స్మాల్ గా ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా సో పైన ఏంటి ఇవన్నీ కూడా కనిపిస్తున్నాయి అనుకుంటున్నాను సో మీకు అందుకే ఈ రోజు మీకు చూపిద్దామని అనుకుంటున్నాను నేను డెలివరీ అయిన తర్వాత మాక్సిమం ఒక ఫైవ్ డెలివరీ ముందు నుంచి కూడా నాకు నైన్త్ స్టార్ నైన్త్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత నేను ఐబ్రోస్ అనేది చేయించుకోలేదండి ఇంకా టైం లేదు నాకు సో నైన్త్ మంత్ అంటూ నాకు మళ్ళీ కిషాంత్ కి ఫోర్త్ మంత్ థర్డ్ మంత్ వచ్చే వరకు కూడా నేను చేయించలేదు అంటే మరి బాలింతరాలు గా ఉన్నప్పుడు అందుకని బాలింతరాలు గా ఉన్నప్పుడు పచ్చి ఒళ్ళు అనేది ఉంటుంది అంటారు కదా అందుకని నేను అప్పుడు ఆ టైమ్ లో చేయించలేదండి నాకు తెలిసి ఒక ఫైవ్ మంత్స్ పట్టేసింది నాకు ఐబ్రోస్ చేయించుకోకుండా ఆ టైమ్ లో మనం షేప్ చేసుకోవాలంటే కూడా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి బ్యూటీ పార్లర్ కి వెళ్ళాను సో అప్పుడప్పుడు బ్యూటీ పార్లర్ కి వెళ్తుంటాను బట్ చిన్న చిన్న ఎక్స్ట్రాస్ అవి ఉన్నప్పుడు మాత్రం నేను ఇలా ఓన్ గానే చేసుకుంటానండి సో ఓకేనండి ఎలా చేసుకుంటున్నాను ఏంటని నేను మీకు రోజు చెప్దాం అని అనుకుంటున్నాను కదా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఏం చేస్తారంటే మీరు ఇలా థ్రెడ్ తీసుకోండి జస్ట్ చిన్నది సరిపోతుంది ఎక్కువ సైజ్ అవసరం లేదు జస్ట్ సింపుల్ గా చిన్న సైజ్ తీసుకోండి యాక్చువల్ గా ఈ థ్రెడ్ లో వచ్చేసి మనకి సిల్క్ మిక్సింగ్ కూడా ఉంటుంది కాటన్ ప్లస్ సిల్క్ కూడా మిక్స్ అయి ఉంటుంది అందుకని మనకి ఈ ఐబ్రో థ్రెడ్డింగ్ తోటి మనకి బాగా తొందరగా అనేది మనకి ఊడతాయండి ఈ హెయిర్ అనేది అందుకని మనం దీన్ని యూజ్ చేస్తారు బ్యూటీ పార్లర్ లో సో ఇది వచ్చేసి కాటన్ కాబట్టి మనకి కొద్దిగా లేట్ అవుతుంది సో నేను ఎందుకు చెప్పాను అంటే ఇది ఎవరికైనా అవైలబుల్ గా లేకుండా ఇబ్బందిగా అంటే మార్కెట్ లో తెచ్చుకోవడం ఇబ్బందిగా ఉన్న వాళ్ళకి దీంతో కూడా చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి ఈజీ ప్రాసెస్ లో చెప్తున్నాను సో మీ దగ్గర ఇది ఉంటే కనుక మీరు దీంతో చేసుకోండి ఓకేనా సో మీరు ఎక్కువ థ్రెడ్ తీసుకున్న అవసరం లేదు జస్ట్ కొద్దిగా సరిపోతుంది కొద్దిగా అంటే కూడా చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు సో ఇక్కడ టూ ఫింగర్స్ పట్టుకోండి జస్ట్ మీ హ్యాండ్ ఎక్కడి వరకు ఉంటుందో ఇంత జస్ట్ ఇక్కడ వరకు సరిపోతుంది సో దీన్ని కట్ చేసుకుందాం సో ఇంత సైజ్ తీసుకున్నానండి సో ఈ సైజ్ ని మనం ఏం చేయాలంటే ఈ లాస్ట్ ఎడ్జిల్ రెండు కూడా కలిపి ఒక చిన్న మూడు అనేది వేయండి సో మూడు మీకు తెలిసిందే కదా ఈ రెండు కలిపి ఇలా పట్టుకుని సో ఇలా చుట్టి ఒకసారి మూడు అనేది వేయండి మూడు తెలుసు అనుకుంటున్నాను చాలా మందికి సో ఈ విధంగా ఒక మూడు అనేది వేసుకోండి అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో మనకి ఎంత వస్తుంది ఇంకా ఈ సైజ్ వస్తుంది అంతేనా మనకి ఈ సైజ్ సరిపోతుందండి మీరు లెంత్ ఎక్కువ తీసుకున్నారు అంటే మీకు మళ్ళీ ఇబ్బంది అది కట్ అవ్వదు మనకి హెయిర్ అనేది సో ఈ సైజ్ తీసుకున్న తర్వాత దీన్ని ఇలా పట్టుకోండి ఇలా పట్టుకున్న తర్వాత ఒక వైపుకే మీరు టర్న్ చేయండి అంటే మీరు లై రైట్ హ్యాండర్ ఉన్న వాళ్ళు ఇటు టర్న్ చేయండి లెఫ్ట్ హ్యాండర్ ఉన్న వాళ్ళు ఇటు టర్న్ చేసుకోండి మీకు ఎలాగైనా ప్రాబ్లం లేదు బట్ మీరు మాత్రం ఒక వైపే టర్న్ చేయండి ఇది ఇలా పట్టుకుని ఒక వైపే టర్న్ చేసుకోండి చాలు ఒక టెన్ టైమ్స్ అయినా కానీ లేదా ఫైవ్ సిక్స్ టైమ్స్ అయినా సరిపోతుంది సో ఇది ఇప్పుడు పట్టుకున్నాం కదా ఇది ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో మనం ఈ విధంగా చేసుకోవాలి నేను ఎప్పుడు ఇదే ఫాలో అవుతానండి నాకు తెలిసిన వేనే నేను మీకు చెప్తున్నాను నేను ఏదో వీడియోస్ లో చూసి నేను మీకు ఏదో అయితే చెప్పట్లేదు నాకు సో యూట్యూబ్ లో కానీ బయట ఎక్కడైనా కానీ ఇలా చేస్తారు లేదో నాకైతే తెలియదు కానీ నేను చేసే పద్ధతిలో నేను మీకు చూపిస్తున్నానండి ఈ రోజు మీకు యూజ్
चूस्ट कदम मैं ऐडिया उ सो इवन एक्सट्रा स्मार्ट इवन एला चूसर कदा सो इंद मन वीट पेको सो फस्ट टाइम से रे अलाकू अलवा चुस्को फस्टे एक्वन हेर नि पटक मेन थिंग एंटे फस्ट इट सैडी इकटोर अंत अन्नी एगीता है प्लीज मे अर्थम हो जस्ट मैं इला पटकनाई इला मूड पटक ना वेपेक सो जस्ट मन सीजर ए टाइप आफ कटेस्टा आ टाइप मनकना दी सो ने चूपी चूडी इला सो इवन ना एक्सट्रा से सो चूसर कदा चक्कर ऊड़पयो अंत ना कटा इंकोस चूडी इलाटावे तीयो वाला सो मु मन एक्त मन इला टर्नमो वाट दी नैक्स्ट मन इला पैन वाट सिजर्च कटी अर्थम सो इट पक एक्सट्रा चूसर कदा उ सो इत पक चूसर कदा ओके ना अभी अर्थम कदा सो मेकसारे इंकोस चूपना फाउतूँ नैन स्टेप बै स्टेप एम चुप्तना मैं अंत मटल मैं पेक ईडिया वे सो चूपना चूँगी चला दगर इला लाइन लद्दी रेडाई कदा लाइन ने दाटेस सो अला सो मेरे हेर नि पटको जस्ट इला पैक बैठक लागें सो वो की अंत सो कट कटे कदा सो ई विधा तीस रावाली नैन ए ऐंगल अंत कला सो ईब्रो मन की इलाब्रोस इलाटे मन आजिट ऐंग मन दिन रिवर्स लागे मन इट सैड के लागत अभी वन अवर् टू अवर्स लागू राइब्रोस अने काबी दिन आजिट ऐंग लागे सो इट सैड इला सो मे अर्थम मुल्ला पड़ता जस्ट दी इला कूटे आटोमेट मुल्ला मुल्लेमी पड़क क्लीयर अटाई सो इलाक उ सो मेडना पाइंट पेपे कईब्रो पे अस्को सो इक नीता बट ना क्लारी सर लेदी मोबाइल पक्ने मिर्र उ मिर्र चुस्कटा क्लारी अभी मल्ल मिस्टे सो नैन पैन एला चेलो सेम अदेन सेम प्रोसे मन की किंद अभी स्कीन सैनिटन सैनिटी को मन की पेन अने लाइट उ जस्ट एंत का इकडे मन असल पेन अने मन की हार्ड उ स्कीन अभी पैन अंक मन पेमनपुर सो इकूडी एक्सट्रा इवन तस्काली सो मन लपल लीये जस्ट वाट पक के गंटक सो ना स्टिखर पड़पे अला तीयो सो वेयर चुप्तान चला शार कटी चाल बहुत इधते यूज इधे बाग प्लस अंडी दीन तो चुस्क फ्री अने मूवी इबंधी उड़ा पेन उ इंत मुझे दाखी इपू दाखी चूसर कदा नाइते चुस्को अर्थम सो इ मध्य चूपा सो चूसर कदमी एक्सट्रा से दी इंत मुद्दे दी दी तेरा कद सोसारी वेट नाइन तस्कना कदा मोबाइल क्लारी लेदी सो ने पक्ने वेदर उ लाइन तस्को चूपा
సో ఓకేనండి ఇదిగో చూసారు కదా షేప్ అంతా కూడా కరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది నాకు కనిపిస్తుంది కదండి సో మీకు ఎక్కడైనా అంటే కొద్ది కొద్దిగా ఎక్కడైనా మీకు జస్ట్ ఒకటి ఏదైనా మిస్ అయితే కనుక మీరు అక్కడ ఐబ్రోస్ అనేది ఐబ్రో పెన్సిల్ అనేది అప్లై చేసుకోండి సో చూసారు కదండి ఫస్ట్ టైం చేసుకుంటున్న వాళ్ళకి కొద్దిగా పెయిన్ అనేది ఉంటుందండి అంటే ఓన్ గా మనం చేసుకుంటున్నప్పుడు అలానే టైం కూడా ఎక్కువగా తీసుకుంటుంది మనకి లాగడం అది మనం సిజర్ టైప్ లో కట్ చేయడం వల్ల మనకి ఈ తంబ అనేది కొద్దిగా నెప్ అనేది చేస్తుంది ఇక్కడ ఈ ప్లేస్ లో సో చూసారు కదా నాకు ఎలా నొక్కేసాయా థ్రెడ్ నేను అలవాటు అయిపోయింది కాబట్టి నాకు పెద్దగా పెయిన్ అది అనిపించదండి సో ఫస్ట్ టైం చేసిన వాళ్ళకి లాగే కొద్దీ పెయిన్ అనిపిస్తుంది అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఒక టూ మినిట్స్ మీరు రెస్ట్ తీసుకోండి అంటే ఒక టూ మినిట్స్ కానీ వన్ మినిట్ కానీ దాన్ని ఆపేయండి తర్వాత మళ్ళీ కంటిన్యూ చేస్తూ సో ఆపుతూ కంటిన్యూ చేస్తూ మీరు అలాగా దానికి రెస్ట్ అనేది ఇవ్వండి రెస్ట్ తీసుకుంటూ మీరు కంటిన్యూ చేసుకోండి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది ఎలా చేయాలన్నా చెప్తాను చేసే ముందు కూడా మీకు ఒక చిన్న విషయం అండి అర్థమయ్యేలా చెప్దామనేసి సిజర్ తీసుకొచ్చాను సో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే టూ ఫింగర్స్ ఇలా ఉన్నాయి సో నా వైపు పెట్టుకుంటున్నాను సో యాక్చువల్ గా మనం ఇలా పెడితే మనకి ఇలా రాదు సో మీకు ఏ టైప్ లో అలవాటు చేసుకుంటే పర్వాలేదు నేనైతే ఇలా అలవాటు చేసుకున్నాను సో మనం ఇలా కట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇది ఇలా కట్ చేసిన మనకి కుదరదండి మనం థ్రెడ్ ని ఇలా పెట్టలేము కదా ఫ్రంట్ కి ఫింగర్స్ సో మీకు అర్థం లో చెప్తున్నాను నేను ఇలా పెట్టుకుంటున్నాను ఈ టూ ఫింగర్స్ సో ఇది వచ్చేసి ఏంటి అంటే నేను ఇందాక మీకు చూపించాను కదా సో త్రీ ఫింగర్స్ ఇలా పెట్టుకున్నా ఓపెన్ ప్లేస్ అది సో మనం ఇలా ఓపెన్ చేసుకుంటూ ఇలా పెడుతున్నాను సో నేను ఇలా దగ్గర పెట్టుకుంటూ ఇలా కట్ చేస్తున్నాను మీకు అర్థమైంది కదా ఇలా కట్ చేసుకుంటూ వస్తున్నా అనమాట సో ఆ థ్రెడ్ కంప్లీట్ అయింది కదండి ఇప్పుడు మీకు దీంతో చూపిస్తున్నాను సో ఈ వీడియోలో కొన్ని కొన్ని మధ్య మధ్యలోని నా ఒరిజినల్ వాయిస్ ని నేను కట్ చేసేసానండి ఏమైందంటే అనుకోకుండా నేను వీడియో షూట్ చేస్తున్నప్పుడు చాలా లెంత్ ఎక్కువగా తీసేసాను అది నేను వీడియో అన్నీ కూడా యాడ్ చేసి ఒకదాని తర్వాత యాడ్ చేసేటప్పటికి అది ఫార్టీ మినిట్స్ చూపించింది సో ఈ చూడ్డానికి మీకు ఇబ్బంది నాకు కూడా అప్లోడ్ చేయడానికి ఒక టూ డేస్ అయినా పట్టేస్తుంది అని చెప్పి చాలా వరకు ట్రిమ్ చేసేసి నేను ఇలా ట్వంటీ మినిట్స్ చేశానండి సో అందుకని ఏం అనుకోకండి నా ఒరిజినల్ వాయిస్ నేను అందుకే కట్ చేసేసాను సో నేను ఏదైతే మీకు చెప్పాలని అనుకున్నానో ఆ ఇంపార్టెంట్గా ఉన్న మాటల్ని మాత్రం నేను కంటిన్యూ చేసి ఉంచేసానండి వీడియోలోని సో మీరు అర్థం చేసుకుంటారని అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ అలానే మీరు ఐబ్రోస్ చేసుకుంటున్నప్పుడు మనం పర్టికులర్గా ఏదైతే మనం ఒక అంటే హెయిర్ని మనం ఏదైతే మనం తీయాలని అనుకుంటున్నామో రిమూవ్ చేయాలని అనుకుంటున్నామో అది మనల్ని ఒక్కోసారి ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది దాన్ని మనం ఇలా ఫింగర్స్తో మనం దాన్ని ఒకసారికి మనం బయటికి లాక్కుంటే అది మనకి తీయడానికి ఈజీగా ఉంటుందని చెప్పేసి నేను ఇలా చేసి చూపిస్తున్నానండి నేను అక్కడ అదే చెప్పాను అలానే వీడియో లెంత్ ఎక్కువగా ఉందని చెప్పి ఫార్వర్డ్ కూడా చేసేసానండి ఈ కాటన్ థ్రెడ్ అనేది అప్పుడప్పుడు బ్రేక్ అవుతూ ఉంటుందండి సో మీరు మళ్ళీ మళ్ళీ తీసుకుంటూ చేసుకోండి సో ఈ కాటన్ థ్రెడ్ అనేది మీకు ఒక ఆప్షనల్ అండి మీకు ఈ థ్రెడ్తో చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే చేసుకోండి లేదు అంటే నా నాకు నేను బెస్ట్ ఆప్షన్ ఏం చెప్తానంటే ఐబ్రోస్ థ్రెడ్తో చేసుకుంటే మాత్రం బెస్ట్ ఆప్షన్ అండి మనకి టైం కూడా కలిసి వస్తుంది తొందరగా కటింగ్ అనేది అవుతుంది అది సో సిల్క్ మిక్సింగ్ అనేది ఉంది కాబట్టి మనకి చాలా తొందరగా రిమూవ్ అవుతాయి ఈ హెయిర్ అనేది ఇదైతే మనకి కొద్దిగా టైం పడుతుంది అదేవిధంగా మనం బ్యూటీ పార్లర్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా మనకి ఐబ్రోస్ కటింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు మనకి పౌడర్ రాస్తారు సో మీ ఆప్షనల్ అండి అది మీ ఏ పౌడర్ తీసుకున్నా పర్వాలేదు ఫేస్ పౌడర్ అదని అది రాసుకుంటే మనకి పెయిన్ అనేది ఎక్కువగా అనిపించదని చెప్పేసి పౌడర్ అప్లై చేస్తారు మనకి నాకు పౌడర్ రాస్తే క్లియర్గా కనిపించదని చెప్పి నేను ఈ విధంగా చేసి చూపించాను సో కాటన్ థ్రెడ్తో కూడా చేసి చూపించవచ్చు అని నేను ఈ వీడియోలో చూపించానండి అంతే దీంతో కూడా చేసుకోవచ్చని నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇలా మనం ఐబ్రోస్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ హెయిర్ అనేది మనకి ఫేస్ మీద పడుతుంది కాబట్టి మీరు వాటర్తో బాగా వాష్ చేసేసుకోండి తర్వాత మీరు ఈ వ్యాజిలిన్ అనేది ఏదైనా కానీ సమ్ క్రీమ్ ఏదైనా కానీ మీరు అప్లై చేసుకోండి మనకి ర్యాష్ అనేది తగ్గుతుంది దానివల్ల పెయిన్ అనేది తగ్గుతుంది మనకి కొద్దిగానే రిలీఫ్గా ఉంటుంది 
సో నేను ఈ విధంగా ఐబ్రోస్ అనేది నేను ఓన్ సెల్ఫ్గా చేసుకుంటాను కాబట్టి నేను బయటకి అది ఎక్కువగా వెళ్ళనండి అంటే ఐబ్రోస్ అది ఎక్కువగా చేయించుకోను అర్జెంటు టైంలో ఫంక్షన్స్ పార్టీస్ మ్యారేజెస్ ఇలా ఏదైనా టైంలో ఉన్నప్పుడు నేనే ఇలా ఎక్స్ట్రాస్ అది చేసేసుకుని తీసుకుంటుంటాను వీక్లీ వన్స్ తీసుకోవడం వలన పెద్దగా ఏది రాకుండా చూసుకుంటూ ఉండొచ్చు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మార్కెట్లో ఫ్లక్కర్స్ అవి వచ్చేయండి అవి కూడా యూస్ చేయకూడదు స్కిన్ లూజ్ అయిపోతుందని విన్నాను అవి ఐబ్రోస్కి సంబంధించిన ఫ్లక్కర్స్ అని చెప్పి విన్నానండి సో అవి సిల్వర్ సిల్వర్లోని అండ్ ఒక స్టీల్ టైప్లో ఉంటున్నాయి అది యూస్ చేయడం వలన మనకి స్కిన్ చాలా లూజ్ అయిపోతుంది ఫ్యూచర్లో అని చెప్పి విన్నాను పడాలి దాంతో నేర్చుకోకూడదు మనం ఇలా ఓన్గా నేర్చుకోవాలి అని చెప్పేసి నా మ్యారేజ్ అయిన సెకండ్ ఇయర్ నుంచి నేను ఇలా స్టార్ట్ చేశానండి ఇంకొక విషయం ఏంటి అంటే మనం ఐబ్రోస్ చేసేటప్పుడు ముడి వేసుకున్నాం కదండి స్టార్టింగ్లో మనం థ్రెడ్కి ఆ థ్రెడ్కి వేసిన ముడి అనేది మనం కింద పెట్టుకున్న కింద మనం చేస్తున్నప్పుడు పెట్టుకున్న ఈ త్రీ ఫింగర్స్ దగ్గర పెట్టుకోవాలండి మనం చేసే కొద్దీ ఆ ముడి అనేది పైకి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది దాన్ని మనం మళ్ళీ అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ మన ఫింగర్స్ మధ్యకి తెచ్చేసుకోవాలి దాన్ని సో మీరు ఈ విధంగా చేసుకుంటే బెస్ట్ ఆప్షన్ అని అనుకుంటున్నాను ఫస్ట్లో కొత్తగా ఉంటుంది కాబట్టి కొద్ది కొద్దిగా అలా అలవాటు చేసుకుంటూ ఉండండి కొంచెం కొంచెం తీసుకుంటూ ఉంటే మీకే అలవాటు అయిపోతుంది సో ఫైనల్ ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి పైన చూసారు కదా ఎలా నిలబడిపోయి ఉన్నాయో సో వాటిని మనం ఇలా సిజర్ తీసుకోండి ఈ టైప్లో ఉంటుంది సిజరు మీకు మార్కెట్లో ఉంటాయి చాలా చిన్న సైజు ఉంటాయండి ఈ టైప్లో మీరు తీసుకున్నారు అంటే ఏ టైప్ కూడా తీసుకోవచ్చు బట్ మీకు చిన్నగా అది మనకి కట్ అవ్వాలంటే కష్టంగా ఉంటుంది అంటే ఇవి కొంచెం లెంత్ ఎక్కువగా ఉంటాయి కదా బ్రాడ్గా ఉంటాయి మనకి దీనికంటే కూడా చాలా సింపుల్గా ఉంటాయండి చాలా చిన్నవి ఉంటాయి సో మీరు ఈ టైప్లో మీరు కట్ చేసుకోండి జస్ట్ చిన్న చిన్నవి ఒక షేప్ కోసం జస్ట్ షేప్ కోసం మనం అలా అడ్జస్ట్ కట్ చేస్తున్నాం చూసారు కదా ఎలా అవ్వచ్చాయో చూసారు కదండి ఎలా ఉన్నాయో అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో మీకు ఇందులో కూడా ఏదైనా అనిపిస్తే జస్ట్ ఇలా పైకి పెట్టుకోండి పైకి పెట్టుకుని జస్ట్ ఒక సింపుల్ ఇలాగా ఒక లైన్ ఇలా కట్ చేసుకోండి ఎక్కువ కట్ చేసుకోకండి జస్ట్ ఇలా సరిపోతుంది సో చూసారు కదా నెక్స్ట్ వచ్చేసి లై ఇంకా ఫైనల్లీ మనం ఇది వచ్చేసి ఐటెక్స్ డాజిలర్ ఐబ్రోస్ అండి ఇది ఐటెక్స్ డాజిలర్ది సో ఈ ఐబ్రోస్ నేను అప్లై చేస్తున్నాను సో మనకి ఎక్కడైతే మైనస్ కింద అనిపిస్తుంటాయో ఎక్కడైతే చిన్న చిన్నవన్నీ కూడా మీరు అడ్జస్ట్ని కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు చిన్న చిన్నవి సో ఎక్కడైతే మీకు మైనస్ మైనస్ కింద అనిపిస్తుందో అక్కడ మీరు దీన్ని అప్లై చేసుకోండి జస్ట్ సో నాకు ఎక్కడైతే తక్కువగా అనిపిస్తుందో అంటే మనకి ఏమవుతుందంటే హెయిర్ అనేది అక్కడ మనకి గ్రోత్ అనేది పెరగదండి ఒకసారి నేను చేయించుకుని ఫిఫ్టీన్ డేస్ అయ్యింది అందుకని నాకు అక్కడ ఇంకా గ్రోత్ అనేది పెరగలేదు సో అందుకని నేను పెన్సిల్ ఇలా ఐబ్రో పెన్సిల్ అప్లై చేసుకున్నాను సో ఇప్పుడు బాగుంది కదా సో మనం ఒక లైన్ కింద వేసుకోండి మనకి ఎక్కడైతే లైన్ మిస్ అయ్యిందో అలా లైన్ కింద వేసుకోండి సో ఓకే అండి ఫైనల్ లుక్ చూసారు కదా ఎంత బాగా వచ్చాయో సో ఐబ్రోస్ ఓన్గా ఎలా చేసుకోవాలో చూసారు కదండి సింపుల్గా సో మీకు ఇక్కడ ఏదైనా మీకు స్కిన్ పైన ఏదైనా ర్యాష్ కింద వస్తుంది కాబట్టి మీ దగ్గర ఏదైనా మాయిశ్చరైజర్ కానీ సమ్ వ్యాజిలిన్ కానీ ఏదైనా యూస్ చేయండి నేను వ్యాజిలిన్ రాస్తున్నాను జస్ట్ కొద్దిగా అప్లై చేయండి మీరు కోకోనట్ ఆయిల్ అని కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు కొద్దిగా నేను ఇప్పుడే కదా చేశాను అందుకని కొద్దిగా మనకి ఇలా లైట్గా ర్యాష్ అనేది వస్తుంది మనకి నార్మల్గా తగ్గిపోతుంది ఒక వన్ అవర్ తర్వాత తగ్గిపోతుంది సో ఇంకొక విషయం ఏంటి అంటే మీకు చెప్పాలనుకున్నది మీరు బయట ఐబ్రో అంటే మీరు బయట బ్యూటీ పార్లర్లో ఐబ్రోస్ చేసుకున్నా లేదా ఇంట్లో మీరు ఇలా ఓన్గా చేసుకున్నా కూడా ఆ ఫుల్ డే అంతా కూడా మీరు సోప్ అనేది యూస్ చేయకండి ప్లీజ్ సోప్ అనేది అస్సలు ఫేస్కి యూస్ చేయకూడదు సో నేను వ్యాజిలిన్ రాసుకుంటున్నాను మీ దగ్గర ఏదైనా మాయిశ్చరైజర్ కానీ సమ్ ఏదైనా క్రీమ్ కానీ ఏది ఉన్నా కూడా ఓకే అండి ఏది ఉన్నా కూడా పర్వాలేదు మీరు ఇలా రాసుకోవడం వల్ల మనకి కొద్దిగా ఈ పెయిన్ నుండి రిలీఫ్ అవుతుంది లేదు అంటే మీరు కోకోనట్ ఆయిల్ కానీ కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు సో చూసారు కదండి 
మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉందో అన్నది నాకు కామెంట్ కూడా చేయండి సో మీలో ఎవరైనా ట్రై చేసి కూడా నాకు కామెంట్ చేసి చెప్పండి సో నేను ఇప్పుడు స్టిక్కర్ పెట్టుకుంటున్నాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదండి చూసారు కదండి ఎంత సింపుల్ గా మనం ఈ ఐబ్రోస్ ఎంత బాగా చేసుకోవచ్చు మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను బాగుందండి నేను ఎప్పుడు ఇలానే చేసుకుంటాను సో మీకు నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి అలానే కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ కూడా చేసి చెప్పండి ఎలా ఉందా అన్నది ఎన్ని రోజుల నుంచి చాలా మంది వెయిట్ చేస్తున్నారు ఈ వీడియో కోసం సో లేట్ అయిందని ఏమనుకోకండి ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదండి ఎక్స్ట్రాస్ గానీ మన ఐబ్రోస్ గానీ ఎలా చేసుకోవాలో ఇంకొక విషయం ఏంటి అంటే మీరు ఐబ్రోస్ ఈ ఎక్స్ట్రాస్ తీసేసుకోండి వన్ వీక్ కి లేదా టెన్ డేస్ కి తీసేసుకుంటే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది పెద్దగా ఏమి ఇబ్బంది అనిపించదు లేదు అంటే మీరు గ్రోత్ అంతా పెరిగిన తర్వాత తీసుకోవాలంటే అది చాలా కష్టం అండి చెప్పలేము మీకు పాయింట్ అనేది పోతుంది ఎక్కడ మిస్ అవుతుంది అనేది చాలా కష్టం అవుతుంది అందుకని మీరు బ్యూటీ పార్లర్ కి వెళ్ళి సో అందుకని మీరు ఏం చేస్తారంటే బ్యూటీ పార్లర్ కి వెళ్ళి అక్కడ ఒకసారి షేప్ అనేది చేంజ్ చేసుకోండి వాళ్ళు చేసిన తర్వాత మీరు మంత్లీ మంత్లీ అవి మీరు అనేది సో మీరు మంత్లీ మంత్లీ బ్యూటీ పార్లర్ కి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు ఇంట్లోనే మీరు ఓన్ గా చేసుకోవచ్చు ఒక ఫైవ్ డేస్ గానీ ఒక లేదంటే వన్ వీక్ గానీ టెన్ డేస్ గానీ మీకు చిన్న చిన్న ఎక్స్ట్రాస్ వస్తాయి కదా అప్పుడైతే మీకు ఈ టిప్ బాగా యూజ్ అవుతుంది తర్వాత నుండి మీరు మంత్లీ మంత్లీ చేసుకోవాలనుకుంటే మీరు ఇబ్బంది పడిన అవసరం లేదు ఇలా డైలీ మీరు ప్రతి ఫైవ్ డేస్ వన్ వీక్ కి చేసుకోవడం వల్ల మీకు ఎక్కువ గ్రోత్ అనేది ఉండదు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు బాగా యూజ్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను నచ్చితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి అలానే మా ఛానల్ ని కొత్తగా ఎవరైనా చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరొక వీడియోతో మళ్ళీ కలుసుకుంటాను టేక్ కేర